இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம போறவ ரத்தங்கைக்கு சாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா அஞ்சு செம்மையான வேற லெவலான மொபைல் போட்டோகிராஃபி பிளஸ் எடுத்திங்க பார்த்தா இந்த வாரம் பார்க்க போறோம் இந்த வாரத்தில் ட்ரெண்டிங்கா இருக்கிற போட்டோ எடுத்திங் மற்றும் மற்றும் இல்லை போட்டோ எடுத்திங் போட்டோகிராஃபி அது ரெண்டு சேர்ந்த இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஸோ அது என்னென்ன அஞ்சு போட்டோகிராஃபி எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கையை மேலே தூக்கிட்டு அதாவது வானாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவை அதாவது அந்த ப்ளேஸை செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படி எக்ஸ்போஸ் வந்து கரெக்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போஸ் கொஞ்சம் மேலே தூக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா போக போக அந்த ஃபோட்டோ வந்து பிரைட் ஆயிரும் நேராக வந்து அடுத்து நம்ம என்ன எடிட்டிங் போயிடலாம் எடிட்டிங் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு போனால் லைட் ரூம் குள்ளே போயிருங்க அடவல் லைட் ரூமில் போயிட்டு என்ன பண்ணோன்னா அந்த எக்ஸ்போஸை கொஞ்சம் கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி கீழே வந்து மிக்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மிக்ஸ் கலரை வந்து கிளிக் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து ஸ்கை ப்ளூ அண்ட் ப்ளூ கலரில் வந்து சாச்சுரேஷனை கம்மி பண்ணிவிட்டு லூமினஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா மூணாவது அந்த லூமினஸை வந்து கொஞ்சம் கூட்டிருங்க அந்த கொஞ்சம் கூட்டினா ரொம்ப ஒயிட்னஸ் கிடைக்கும் அப்படியே அந்த ஃபோட்டோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு கூகுளில் போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன கேப்ஷன் வேணுமோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு சின்ன கேப்ஷன் இதில் அடிக்கிறேன் அது வந்து கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா க்ரோமில் போயிட்டு டெஸ்க்டாப் சைட்டு கொடுக்கணும் டெஸ்க்டாப் சைட்டு கொடுத்தோம்னா தான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இன்டர்ஃபேஸில் தான் நம்ம டைப் பண்ணி ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் டைப் டி டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓகே நான் டைப் பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ணிட்டு கீபோர்டை கட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்மாலாக பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துடுறேன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் விழுந்துருச்சு அப்படியே அந்த ஃபோட்டோ வந்து பிக்சாட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணிருங்க நான் அதாவது கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு பிக்சாட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஆட் ஃபோட்டோ அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணால் நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் எடுத்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்துடும் அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே அதை குரோப் பண்ணிருங்க சின்னதாக அந்த கூகுள் அப்படின்றக்க மட்டும் மேலே இருக்கிற வேறு எந்த டீடெயில்ஸுமே வேணால் கூகுளை மட்டும் குரோப் பண்ணிட்டு டிக் அடிச்சு விட்ருங்க டிக்கெட்ஸ் என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வந்து இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து வெள்ளை கலர் ஸ்கையில் மட்டும் தான் இருக்கணும் வேறு எதுலேயுமே இருக்கக்கூடாது வெள்ளை கலர் ஸ்கையில் மட்டும் இருக்கணும் அதை நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு குரோ பண்ணிட்டு சின்னதாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மேலே வந்து ஸ்கை வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ ஏற்ற மாதிரி உங்கள் டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இதில் வந்து நான் பிளண்டில் வந்து மல்டிப்புள் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடுத்துட்டேன் ஓகே ரெண்டாவது ஃபோட்டோவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்கிற அதே மாதிரி ஃபோட்டோ தான் கேமரா வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லைட் ரூமில் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நார்மலான ஒரு ஃபோட்டோ வந்து லைட்டாக கலர் கரெக்ஷன் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் சாச்சுரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி இன்னொரு ஃபோட்டோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுங்க இது எதுக்குன்னா போக போக தெரியும் அப்படியே அந்த ஃபோட்டோ பிக்சரில் இம்போர்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிங்கன்னா ஆடு ஃபோட்டோ அப்படின்னு இருக்கு பார்த்திங்களா அதில் வந்து நம்ம டீசாச்சுரேஷன் பண்ணது அதை வந்து கொடுத்துட்டு ஆடு ஃபோட்டோவில் வந்து சாச்சுரேஷன் உள்ளதை வந்து கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வந்து இந்த ஃபோட்டோ வந்து நான் கொடுக்குறேன் மறக்காம பேர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெண்டிங்கில் வரப்போது இந்த ஃபோட்டோ தான் இந்த இதை வந்து நீங்கள் ச சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதை வந்து சின்னதாக்கணும் சின்னதாக்கிட்டு உங்கள் ஐயில் இல்லை வேறு அங்கே மூஞ்சி ஃபுல்லாக வேணும் அந்த மாதிரி எங்கே வேணால் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என் கண்ணுக்கிட்ட மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறேன் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நான் அப்படியே எரைசர் டூவில் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த எரைஸ் பண்ணிட்டு அந்த கீழே ஒரு ஒயிட் கலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் எரைஸ் பண்ணுறேன் அது எனக்கு பிடிக்கல இப்போ நான் எரைஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு டிக் பண்ணிட்டு அந்த ஒயிட் கலரை எரைஸ் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா இப்போ எரைஸ் பண்ணியாச்சு டிக் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த கலர் பண்ண முறைக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோவும் எரைஸ் பண்ண அதாவது நம்ம கண்ணுக்கிட்ட மட்டும் கலர் இருக்கிற மாதிரியும் வேறு ஒன்று கலர் இல்லாத மாதிரியும் அப்படி எரைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ராவை கிளிக் பண்ணி ஒரு லேயரை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த லேயரை வந்து மேலே தூக்கி போடுறீங்க அதாவது எம்டி லேயரை மேலே தூக்கி போட்டு வெள்ளை கலரை வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்க வெள்ளை கலர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும் வெள்ளை கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா வெள்ளை கலர் சரிக்கும் டிக் பண்ணிட்டு நம்ம பேக்ரவுண்டு ஃபுல்லாக வரைஞ்சி எடுத்துகிட்டோன்னு வாங்கிக்கலாம் நம்ம பேக்ரவுண்டு ஃபுல்லாக வெள்ளை கலரில் ஆயிரும் ஃபோட்டோ வந்து சூப்பர் ஆயிரும் மூணாவதாக நம்ம இந்த போட
பெருசாக கிட்ட ஆட் ஃபோட்டோ பண்ணி தான் எதுவும் பண்ணுறோம் ஆட் ஃபோட்டோவில் போயிட்டு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் பிளெண்டிங் ஆப்ஷனில் போயிட்டு நமக்கு இதில் என்ன என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா லைட்டன் கொடுக்குறதானும் கொடுக்கலாம் லைட்டன் கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து லைட்டன் தான் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி வரதுக்கு வந்து லைட்டன் தான் கொடுக்கணும் இதுதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெண்டிங் ஆகிற மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இதில் வந்து லைட்டனும் கொடுக்கலாம் ஆடும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதில் லைட்டன் கொடுத்துக்கிறேன் லைட்டன் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதிலேருந்து ஒரு ஸ்டெப் கூடி அதே மாதிரி ஆட் ஃபோட்டோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆட் ஃபோட்டோவில் வந்து இதில் என்னென்னா மியூசிக் வர்றது பாட்டு நம்ம ஃபோட்டோக்கு ஏற்ற மாதிரி பாட்டு வர மாதிரி தான் இது இது வந்து நீங்கள் க்ரோ பண்ணி சேம் ப்ராசஸ் தான் ஆட் பண்ணிடுங்க இது ரெண்டோட இது வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ரெண்டு ஃபோட்டோவும் மறக்காமல் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் வந்து இது இந்த இடத்துல ஹோல்டு பண்ணிட்டு அது மாதிரி அதாவது அது வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்துச்சு இது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க வேணாம் ஏன்னா அதுக்கு நம்ம ஆட் கொடுத்தோம் மியூசிக் ப்ளே ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அதனால் வந்து நீங்கள் லைட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெளிவாகவே தெரியாது அப்போ இதுக்கு வந்து சூப்பரானது என்னென்னா ஆட் கொடுக்குறத என்னை பொறுத்தளவு நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் இது கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறீங்க டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன பேர் வேணுமோ இப்போ நான் தமிழ் டேக்கர் அப்படின்னு அடிக்கிற பாருங்கள் தமிழ் டேக்கர் அடிச்சிட்டேன் டன் டன் பண்ணிட்டு நேராக அதில் என்ன ஆட் பண்ண வேண்டியது அந்த அதாவது பாட்டு அந்த சிம்பிள் ஓடுது பார்த்திங்கன்னா அந்த பாட்டு சிம்பிளுக்கு சிம்பிளுக்கு மேலே இருக்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணால் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் அடுத்து வந்து இந்த ஃபோட்டோ வந்து நம்ம கையிலேருந்து ஒரு பட்டாம்பூச்சி வந்து டார்க்காக இருக்கிற ஷேடில் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கணும் கையை வந்து நார்மலாக ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க அப்புறம் பிக்சாரில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ட்ராவை கிளிக் பண்ணுறீங்க ட்ராவை கிளிக் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதில் மஞ்சள் கலரை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது லேயரை கீழே அந்த ஃபோட்டோ லேயரை கீழே போட்டு எம்டி லேயரை மேலே வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா மேலே வைக்கிறீங்க மேலே வச்சுட்டு ட்ராவை கிளிக் பண்ணுறீங்க ப்ரெஷ்ஷை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு குட்டியாக உங்கள் கையில் ஒரு சின்ன வரைச்சு சின்னதாக ஒரு வரைச்சி உரன்ற மாதிரிங்க வரைஞ்சிருங்க சின்னதாக வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சிட்டு அதில் வந்து ஆட் கொடுக்கலாம் ஓவர்லே கொடுக்கலாம் ஓவர்லே கொடுத்தா ஒரு ரியாலிட்டிக் ஃபீல் இருக்கும் ஓவர்லே கொடுத்துன்னு எனக்கு டைம் இல்லாதனால தான் அப்படி நான் ஹார்டாக வரைகிறேன் நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து வரையணும் வரைஞ்சிட்டு என்ன பண்ணுன்னா டிக் பண்ணிடுங்க அதாவது ஒப்பாசிட்டி லைட்டாக கம்மி பண்ணாதாலும் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது கொடுத்துட்டு டிக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டிக்கர்ஸில் போயிட்டு பட்டர் ஃப்ளே அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டிக்கர் அப்படின்னு ஒரு பார்த்திங்களா அதை நெட் ஆன் பண்ணிவிட்டு பட்டர் ஃப்ளே அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து எல்லோ கலர் மூணு பட்டர் ஃப்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா கீழே அந்த மூணு பட்டர் ஃப்ளே இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த மூணு பட்டர் ஃப்ளே நமக்கு தேவையில்ல அதில் ஒன்றே ஒன்று இருந்தால் போதும் அப்போ ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம க்ரோ பண்ணிக்குவோம் அதை க்ரோ பண்ணால் எரைஸ் பண்ணிக்கலாம் எரைஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஒன்றை மட்டும் பெருசாக்கி வச்சிடலாம் அந்த ஒன்றை மட்டும் பெருசாக்கி வச்சுட்டு அவ்வளோதான் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அடாப் லைட்ரு போய் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணும் அது எப்படி பண்ணணும்னா நான் மேலே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கணும் நம்புற இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் செம்மையான சூப்பரான ஒரு எபிசோடில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் இது கூட ஜாயின் பண்ணி வரணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் செம்மையான வீடியோ வேணும்னா ஒரு லைக் பண்ணி அமுக்கி விட்டுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விட்டுங்க நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோ